ওয়েলকাম एवरीवन সবাইকে স্বাগত টেলিভিশন স্কুলের এসএসসি ডিফ্রস পেপার ক্লাসে আমরা পড়ছিলাম আমাদের ইউনিট 12 যার টাইটেলটি হলো রুটস বা শিকড় এর লেসন 4 নিয়ে আমরা গত ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম লেসন 4 এর আরেকটা পার্ট অর্থাৎ সেকেন্ড পার্ট নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব যেখানে তোমাদের বইয়ে তোমাদেরকে একটা ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস টাইপের কোশ্চেন দেওয়া হয়েছে যেখানে একটা কথোপকথনকে তোমাদের বিভিন্ন ওয়ার্ড দিয়ে বা বিভিন্ন ফ্রেজ দিয়ে কমপ্লিট করতে হবে আমি তোমাদের জন্য এই ডায়লগটি কমপ্লিট করে দিয়েছি এবং এই ডায়লগটি নিয়ে কিন্তু আজকে আমাদের পড়াশোনা তোমাদের টেক্সটবুকে লেসন 4 এ নাম্বার 8 এ কিন্তু এই কোশ্চেনটা দেওয়া ছিল তোমাদের কি বলেছে দেখো ওয়ার্কিং গ্রো অর্থাৎ দলবদ্ধভাবে কাজ করো এই গ্রো অ্যাজ আ টিভি অ্যাঙ্কর মজনু মিয়া ফজলুর রহমান অ্যান্ড নিমা চৌধুরী অ্যাজ গিভেন ইন দ্য ফলোইং টেক্সট বলছে যে টিভি উপস্থাপক মজনু মিয়া ফজলুর রহমান এবং নিমা চৌধুরী যেভাবে নিচের যে পার্টটা দেওয়া আছে সেভাবে তারা যেভাবে অভিনয় করেছে বা তারা যেভাবে কথোপকথন করেছে সেভাবে তুমি অভিনয় করবে ফুড সুইটেবল ফর ফর্ম ইন টু ইচ ক্যাপ অফ দ্য টেক্সট রিলেটেড টু ইউর রোল বলছে যে তোমাদের অভিনয়ের সাথে সম্পর্কিত উপযুক্ত যেসব ফার্ব তোমাদের মাথায় আসে সেগুলো দিয়ে তোমরা হচ্ছে শূন্যস্থানগুলো পূরণ করবে দেন অ্যাক্ট আউট দ্য টক শো বলছে যে তারপর নিজের যে টক শোটা দেয়া আছে সেটাকে অভিনয় করবে আমাদের প্রথম যে ওয়ার্ডসটা আছে সেটা টিভি অ্যাঙ্কর বলছে এবং সেটা কি আমরা এখন পড়ব যেমন প্রথম মধ্যে দেখো বলছে টিভি অ্যাঙ্কর ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু আওয়ার প্রোগ্রাম লুকিং ব্যাক টু রুটস দর্শকগণ শিকড়ে ফিরে দেখা অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে স্বাগত টুডে উই হ্যাভ থ্রি গ্যাস উইথ আস মিস্টার মৌসুমিয়া ইসলাম টেলার মিস্টার ফজলুর রহমান অ্যান্ড ইমিগ্রান্ট টু ইউকে অ্যান্ড দ্য সোশ্যাল সায়েন্টিস্ট নীলিমা চৌধুরী আজ আমাদের সাথে তিনজন দর্শক আছে বস্তিবাসী মিস্টার মজনু মিয়া যুক্তরাজ্য প্রবাসী মিস্টার ফজলুর রহমান এবং সমাজ বিজ্ঞানী নীলিমা চৌধুরী টুডে উই আর গোয়িং টু সি হাউ পিপল ফিল ওয়েন দে আর ডিটাচ ফ্রম দিয়ার রুলস হোয়াট মাইট বি সাম কনসিকুয়েন্টেস অ্যান্ড হাউ আর সোশ্যাল সায়েন্টিস্ট হেল্প দ্যাম আজকে আমরা কি দেখবো আজকে আমরা দেখবো যে লোকেরা যখন তাদের শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তারা কেমন অনুভব করে প্রতিক্রিয়া সেখানে কি হতে পারে এবং কিভাবে একজন সমাজ বিজ্ঞানী তাদেরকে সহায়তা করে সে সম্পর্কে আমরা হচ্ছে আজকে দেখব লেট মি টক টু মিস্টার মৌসুমিয়া ওয়ের আর ইউ ফ্রম অ্যান্ড হোয়াই অ্যান্ড হাউ হ্যাভ ইউ কাম টু দিস সিটি বলছে যে মৌসুমিয়া আপনি কোথা থেকে এসছেন এবং আপনি কেন ও কীভাবে নগরীতে এসেছেন মৌসুমিয়ার ওয়ার্ডসটা আমরা একটু পড়ব এখন মৌসুমিয়া বলছে আই এম ফ্রম শেরপুর আমি শেরপুর থেকে এসেছি ইউ নো ইটস এ রিভার ইরোশন ফ্রন এরিয়া আপনারা জানেন এটা একটা বন্যাপ্রবণ এলাকা রিভার ইরোশন ফ্রন এরিয়া মানে হচ্ছে বন্যাপ্রবণ এলাকা দ্য রিভার হ্যাজ ওয়াশড ওয়ে মোস্ট অফ মাই অ্যাগ্রিকালচারাল ল্যান্ড বলছে যে নদী আমার অধিকাংশ কৃষি জমি গ্রাস করেছে ইট হ্যাজ গ্রাফসড মাই হোম অ্যাজ ওয়েল বলছে যে এটা আমার বাড়িও গ্রাস করেছে নাও ইউ ক্যান সে দ্যাট আই এম আ রিফিউজি আপনারা আমাকে একজন আশ্রিত এখানে বলতে পারেন রিফিউজি অর্থাৎ আশ্রিত আই অ্যান্ড মাই ফ্যামিলি মেম্বার্স came to this city with our last savings বলছে যে আমার এবং আমার পরিবারের সদস্যদের শেষ সম্বলটুকু নিয়ে আমরা এই শহরে এসেছিলাম বাট আই ফেয়ার আপ উইথ দ্য লাইফ হিয়ার কিন্তু আমি এখানে জীবনযাপনে হাঁপিয়ে উঠেছি আই সেল ভেজিটেবলস অ্যাজ আ হকার বলছে আমি একজন ফেরিওয়ালা হিসেবে সবজি বিক্রি করি আই ওয়ার্ক ভেরি হার্ড আমি খুবই কঠোর পরিশ্রম করি আই ক্যান্ট গিভ এনি টাইম টু মাই ওয়াইফ ওর কেস আমি আমার স্ত্রী এবং সন্তানদের কোনো সময় দিতে পারি না আই লিক দিন আসলাম আমি একটা বস্তিতে বসবাস করি ইটস ভেরি ডার্টি এটা খুবই খুবই নোংরা পিপল আর সামটাইমস ইনভলভ উইথ ডিফারেন্ট সোর্স অফ ক্রাইম এখানে লোকেরা মাঝে মাঝে বিভিন্ন ধরনের অপরাধে জড়িত হয় মাই কিডস ডোন্ট লাইক ইট আমার বাচ্চারা এটা পছন্দ করে না ইদার মাই ওয়াইফ নর্মি না আমার স্ত্রী পছন্দ করে না আমি ইন দ্য ভিলেজ এভরিবাডি ইউজ টু নো ওয়াজ বাট হিয়ার নো ওয়ান নোজ মি গ্রামে আমাদেরকে সবাই চিনত কিন্তু ওইখানে আমাকে কেউ চেনে না আই হ্যাভ নো ওয়ে টু গো আমার কোথাও যাবার নেই না আমি স্ট্যান্ড ডিসাইড নেই আমার পাশে দাঁড়ানোর কেউ নেই নোবাদি হেল্প নেই আমাকে কেউ সাহায্যও করে না আই থট দ্য সিটি উইল গিভ ইউ মডিভেট লাইফ আমি ভেবেছিলাম যে এই শহর হয়তো আমাকে একটি মধ্যবিত্ত জীবন দান করবে বাট আই মিস্টেক এন আমি ভুল ভেবেছিলাম টিভি অ্যাঙ্করে যে ওয়ার্ডসটা আছে তারপর আমি সেটা পড়া শুরু করবো বলছে রাইট ঠিক বলেছেন উই আর রিয়েলি সরি টু নো অ্যাবাউট ইউর সিচুয়েশন আপনার অবস্থার কথা জেনে আমরা সত্যি দুঃখিত নাম লেটাস্ট হক টু মিস্টার ফজলুর রহমান এখন আমরা ফজলুর রহমান সাহেবের সাথে কথা বলবো 
Mr. Rahman, why did you leave your country and how are you feeling in the UK? Mr. Rahman Shaheb, why did you leave your country and how are you feeling in the UK? আপনি যুক্তরাজ্যে কেমন আছেন এখন ফজুর রহমানের বয়সটা আমরা একটু পড়ি ওয়েল আই ওয়াজ ইয়াং ওয়েন আই ওয়েন্ট টু ইউকে বলছে আমি খুবই তরুণ বয়সে যুক্তরাজ্যে যাই মাই ফার্স্ট ফিউ ইয়ার্স ওয়েট ট্রাইবেল বলছে যে আমার প্রথম কয়েক বছর খুবই ভালো করছিল আই ডিড অল কাইন্ডস অফ অড জবস আমি সব ধরনের কষ্টকর কাজ করেছি অদ্ভুত কাজ করেছি আমরা অড জবস নিয়েও কিন্তু আমাদের টেক্সট বুকে পড়েছে তাই না কারা কারা তোমরা অড জবস করেছিলে তারা কিন্তু আমাকে কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিতে পারে গ্রাজুয়ালি আই ক্যাদার এক্সপিরিয়েন্স বলছে যে ক্রমে ক্রমে আমি অভিজ্ঞতা অর্জন করতে শুরু করি আই হ্যাভ অ্যাটেন্ডেড ডিফারেন্ট প্রফেশনাল ট্রেনিং কোর্সেস আমি বিভিন্ন পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্স করেছি অ্যান্ড ওভার দ্য পিরিয়েড মাই ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাজ ডেভেলপ বলছে যে সময়ের সাথে সাথে আমার যে ভাষা তা ডেভেলপ হয়েছে বা উন্নত হয়েছে নাও আই এম এ সিটিজেন দেয় আমি এখন সেখানকার নাগরিক I have my own detached home. আমার এখন নিজস্ব বাড়ি আছে, personal car and business. আমার নিজস্ব বাড়ি আছে, নিজের গাড়ি আছে এবং নিজের ব্যবসাও আছে. When I went there, আমি যখন সেখানে গেলাম, I was a poor man but now I'm a rich man. আমি যখন সেখানে গিয়েছিলাম, আমি তখন দরিদ্র ছিলাম, কিন্তু এখন আমি ধনী হয়েছি. I pay good amount of income tax. আমি এখন অনেক টাকা আয় করি. But to be honest, সত্যি বলতে, when I return to my own country, আমি যখন আমার দেশে ফিরে আসি আই উইস আই শুড নট গো ব্যাক টু ইউকে আমার মনে হয় আমার যুক্তরাজ্যে ফিরে যাওয়া ঠিক হবে না ইটস মাই ওন কান্ট্রি এটা আমার নিজের দেশ আই হ্যাভ মাই ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি মেম্বার্স হিয়ার এখানে আমার বন্ধু বান্ধব এবং পরিবারের সদস্যরা আছে আই মিস মাই কালচার ট্রেডিশন ফুড অ্যান্ড হট নট আমি অভাব অনুভূত করি আমার সংস্কৃতি আমার ঐতিহ্য খাবার এবং ফুলটা না হোয়াট নট I have been there for more than 15 years. I am going to be able to do this for more than 15 years. But still there is a distinction between the native people and expatriates like me. I have been there for more than 15 years. But I have been there for more than 15 years. But I have been there for more than 15 years. Perhaps we will never shake off our identity as foreigners. I have been there for more than 15 years. I have been there for more than 15 years. টিভি অ্যাঙ্কোর ভয়েসটা পরে আসছে কি বলছে দেখো ওকে লেট আস ফাইন দ্য এক্সপ্লেনেশন অফ দিস প্রবলেমস ফ্রম আ সোশ্যাল সায়েন্টিস্ট নির্মা চৌধুরী বলছে যে ঠিক আছে চলুন আমরা এখন সমাজবিজ্ঞানী নির্মা চৌধুরীর কাছ থেকে এইসব সমস্যাগুলি ব্যাখ্যা পাওয়ার চেষ্টা করি মিস চৌধুরী হোয়াট আর ইউর ইন্টারপ্রিটেশনস অ্যাবাউট দিস প্রবলেমস মিস চৌধুরীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে এই সকল সমস্যা সম্পর্কে আপনার ব্যাখ্যা কি ইন্টারপ্রিটেশনস মানে হলো ব্যাখ্যা নীলিমা চৌধুরী তারপর বলা শুরু করেন ইউসি দিস প্রবলেম ইস অফেন টার্ন ইন টু ডায়াস পোড়া বলছে যে বুঝতেই পারছেন এই সমস্যাটা প্রায় ডায়াস পোড়াতে রূপ নেয় এখানে ডায়াস পোড়ার একটা ছোট ডেফিনেশনও দিয়েছেন তিনি কি দিয়েছেন সেটা দেখি আমরা আর ডায়াস পোড়া ইজ ক্রিয়েটেড থ্রু মাইগ্রেশন অর স্ক্যাটারিং অফ পিপল অ্যাওয়ে ফ্রম অ্যান এস্টাবলিশড অর অ্যানসেস্ট্রাল হোমল্যান্ড এটির অর্থ হলো অভিবাসন অথবা পৈতৃক ভূমি অথবা স্থায়ী বসতি থেকে দূরে লোকালয়ে লোকজনে ছড়িয়ে পড়া অ্যানসেস্ট্রাল মানে হলো পৈতৃক বসতি এবং স্ট্যাবলিশ মানে হলো স্থায়ী দেয়ার মাইট বি ডিফারেন্ট রিজন্স ফর দ্যাট এর জন্য অবশ্য বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে ইট মে বি ডিউ টু গভর্নমেন্ট অ্যাকশন পলিটিক্যাল ডিসিশনস অর ফর অ্যাভয়েডিং কনফ্লিক্ট অ্যান্ড ওয়ার বলছে যে এটি হতে পারে সরকারি চাপে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের কারণে অথবা দ্বন্দ্ব সংঘাত এবং যুদ্ধ এড়িয়ে যাবার কারণে হতে পারে এগুলো ডায়াসপোরা হ্যাজ দ্য কমন কনসিকুয়েন্সেস ডায়াসপোরার কিছু সাধারণ ফলাফল রয়েছে ওয়ান্স পিপল আর অ্যাওয়ে ফ্রম দেয়ার রুলস দে হ্যাভ আ কাইন্ড অফ কালচার শক বলছে যে যখন নতুন সংস্কৃতিতে যখন কোনো লোক তাদের শিকড় থেকে বিমুখ হয় বা বিচ্ছেদ হয় তাদের কালচার শক বলতে হচ্ছে সাংস্কৃতিক আঘাত বোঝায় যেখানে তারা তাদের সংস্কৃতির সাথে যেখানে গিয়েছে সেই সংস্কৃতিকে মেলাতে পারে না এবং সেটা তাদের জন্য অনেক সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায় দে টেক টাইম টু ইন্টিগ্রেট টু দ্য নিউ কালচার নতুন সংস্কৃতিতে মানিয়ে নিতে তারা অনেক সময় নেয় সামটাইমস দে নেভার ইন্টিগ্রেট মাঝে মাঝে তারা একদমই একীভূত হতে পারে না দিস গিভস দ্যাম আ ফিলিং অফ হোম সিকনেস এই অনুভূতি তাদের ভিতরে একটা গৃহপাতকতার জন্ম দেয় ইনস্পাইট অফ দিস স্ট্রং ফ্যাসিনেশন ফর হোম ল্যান্ড অর হোম টাউন Thus, for the people who came to get back to their roots because of economic and social reality. Both say, 
যে মাতৃভূমিকার নিজ জেলার প্রতি তাদের প্রবল টান থাকা সত্ত্বেও এই সকল যে ডাস কোরা লোকজন আছে তাদের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বাস্তবতার কারণে তারা তাদের শিকড়ে ফিরে যেতে নিরুৎসাহিত হয় অ্যাজ এ রিজাল্ট হ্যাভ এ কাইন্ড অফ মেন্টাল কনফ্লিক্ট অ্যান্ড আইডেন্টিটি ক্রাইসিস উইচ মেক দেয়ার লাইফ রেসলেস ফলে তাদের ভেতরে এক ধরনের মানসিক দ্বন্দ্ব এবং অস্তিত্ব সংকট তৈরি হয় যা তাদের জীবনকে অস্থির করে তোলে নিমা চৌধুরী আরও কি বলেছে দেখো সামটাইমস আর ল্যাক অফ সোশ্যাল অ্যাকসেপ্টেন্স কাপল উইথ ইকোনমিক হার্ডশিপ ইনআডিকেট এডুকেশন অ্যান্ড লুজ ফ্যামিলি থাইস পিপল গেট ইনভলভ ইন ক্রাইমস ক্রাইমসে যে মানুষ ইনভলভ হচ্ছে বা অপরাধ অপরাধের সাথে যে জড়িত হচ্ছে সেটার কারণ হিসেবে তিনি কী বলেছেন দেখো মাঝে মাঝে সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার অভাবের সাথে অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা অর্থাৎ ইকোনমিক হার্ডশিপ অপর্যাপ্ত শিক্ষা বা ইনএডিকেট এডুকেশন এবং পরিবারের সাথে যে বন্ধ সেটা ছিন্ন হবার কারণে কিন্তু লোকজন অপরাধের সাথে যুক্ত হচ্ছে ইউ মে আস ডাজ ইট মিন দ্যাট পিপল ওয়ান্ট গো টু আদার সিটিজ অফ কান্ট্রিজ আপনি প্রশ্ন করতে পারেন তাহলে কি এটির অর্থ এই যে এই সকল লোক যারা টাইস পড়া আছেন তারা অন্য শহর বা দেশে যাবে না পিপল উইল as it is to the first century when the world is big global deal bolche je lokjo jabe keno na eti ekobinchu shotabdi jekhane bishwo ekta boro boshik dame porinoto hoyeche but we have to be aware of the problems created by migration je sob samoshya dais pura srishti korte pare shegulo somporke kintu amader shotoko thakte bola hoyeche it's a reality that people with better ties ভালো থাকার জন্য ভালো একটা জীবনের প্রতি মুক্ততার পরিবর্তে আমাদের শিকড় না ভুলে আমরা যদি ক্রমশ আমাদের অবস্থার উন্নতি করতে চাই এবং আমাদের যা আছে সেটাতে সন্তুষ্ট থাকি তাহলে বেশি ভালো হবে আজকের ক্লাস আমাদের এতটুকুই আজকের ক্লাস কিন্তু আমাদের এতটুকুই ছিল কিনা যারা যারা এতক্ষণ আমার সাথে ছিলেন সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ সবাইকে অনেক অনেক শুভকামনা হ্যাপি অল হ্যাভ এ গুড ডে